directamente la clase y les voy a compartir cómo va a ser esa, eh, un ejemplo de cómo hacer esa conversación final. Bueno. A ver. Más o menos. Ahí siempre me gusta empezar con esta. Where do you live? Porque me permite sacar muchas cosas. ¿Dónde vives? I live in Barbosa. Digamos, ¿dónde vives? Yo vivo en Barbosa. Uh, do you live with your parents? ¿Vives con tus papás? Sí, yo vivo con mis papás. Yes, I live with my parents. O me pueden decir, no, yo vivo solo. No, I live alone. O sola. Um, do you have uh, I don't know let me see a dog or pets ¿Tienes mascotas? yes I have pets oh no no tengo mascotas no I don't have I don't have pets um, what do you drink for breakfast ¿qué bebes para el desayuno? Yo bebo tal cosa. I drink water, agua, uh, juice, jugo, lo que quieran. Café, coffee, chocolate, 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 lo que sea. Uh, do you like to watch? ¿Dime? Y si, por ejemplo, uno quiere decir no desayuno. Ah, muy bien. I... De, de hecho, ya con lo que saben, pueden decir eh, yo no desayuno. ¿Cómo creen que sería? Yo no desayuno. Si desayunar es have breakfast, ¿cómo creen que sería? ¿O qué I don't have breakfast. I don't have breakfast. Exacto. Es colocarle el don't, recuerden, cuando vamos a negar. I don't have breakfast, no desayuno. Yo no almuerzo, I don't have lunch. No sé, no, I don't have dinner. Okay. Um, hmm, ya vamos acá. Entonces, do you like to watch movies? ¿Quieres ver, eh, ¿Te gusta ver películas? Yes. I like to watch movies. Or no, I don't like to watch movies. Um, do you cook? No, fácil. Do you work? Trabajas. Trabajas? Sí, yo trabajo. Yes, I work. No, no trabajo. No, I don't work. Do you practice? Oh, let me see. Do you like to play soccer? Te gusta jugar fútbol? Yes, I like to watch, to play soccer. No, I don't like to play soccer, okay? Um, I don't know, let me see. Are you living in Vélez? Have you been in Vélez? Yes, I am. I am living in Vélez. No, I am not. No, no estoy viendo en Vélez. I'm not living in Vélez. Mm, what time do you have lunch? ¿A qué hora almuerzas? Yo almuerzo a la, a la una. I have lunch at 1 p.m. Uh, what time do you wake up? Despertarse. Every day. ¿A qué hora se despierta todos los días? Yo me despierto a las 7. I wake up at, recuerden, a las, at 7 a.m., 7 de la mañana. Now, are there stairs in your dining room? Dining room. Recuerden que hay, hay, tres, hay cuatro que son fundamentales para que las tengamos en cuenta. Tenemos living room, tres partes de la casa. Living room, que es sala. Dining room, que es comedor. Kitchen, que es cocina. Bedroom, habitación. Bueno, y la última, fundamentales. Bathroom, baño. Living room, sala. Dining room, comedor. Kitchen, cocina. Bedroom, habitación, bathroom, baño. Entonces, ¿hay sillas en tu comedor? Sí, hay sillas. Yes, there are, there are chairs in my dining, dining room. Chairs. 
No noisy, yes. No, they're not shares. Is there a mirror in your bathroom? Hay un espejo in tu baño? Si hay un espejo. Yes, there is a mirror. In my bathroom. No, 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 hay, no, there is not a mirror. Es eso, muchachos. Después les digo, bueno, pregúntenme. ¿Tú, tú enseñas inglés? Recordemos que enseñar es teach. Entonces, siempre lo que tienen que hacer es, tú enseñas. No me están diciendo, estás enseñando. No sería con presente continuo, sino con presente simple. Es decir, preguntamos con dúo con das. ¿Tú enseñas? Do you teach English? Ahora les digo, pregúntenme. ¿Estás... Eh, tomando jugo en este momento, como el verbo dice, tomando, bebiendo, trabajando, sería presente continuo. Are you drinking jugo juice? Algo así va a ser, digamos, la, la evaluación final, muchachos. Algo así. No es, no es nada más. ¿Cómo lo ven? Is that easy, difficult, kind of? Kind of. Kind of. Los demás, ¿qué tal? Es, es simplemente, bueno, como yo, yo les voy a enviar más o menos, como les digo, ese PDF en el cual está más o menos preguntada así. Entonces, lo que van a hacer es que antes de que vean la respuesta, intenten la responder la pregunta e intenten la responder ustedes mismos y ahí la van viendo. Igual, no, no se preocupen que igual no, no, no es difícil. Es que tengan en cuenta más que todo el presente simple como para que tengan bien, bien en cuenta. Y listo, muchachos, eso sería todo. Entonces, vamos a hacer una lista aquí rápidamente de quiénes son los que van Uh, la idea es que mañana puedan pasar unos 6, 7 y pasado mañana otros y, y el jueves también. ¿Listo? Pues esperen un segundo. A ver, entonces, ¿quién empieza de primeras? ¿Quién quiere empezar de una vez mañana? Claro que fue fe, claro que. Pero yo sé que. Yo. Listo, entonces, David va de primeras. ¿Quién más? ¿Quién va de segundas? Yo, profe. ¿Gerson? Sí, señor. Muy bien, vamos con Gerson. Terceras, ¿quién va de terceras? Yo, profe. Eh, Esperen un segundo. ¿Quién? ¿Eison? Sí, señor. Listo. Eison va de segunda, va de terceras. ¿Quién va de cuartas? Yo, profe. María Paula. Sí, señor. Listo. María Paula. Va de cuartas. ¿Quién va de quintas? ¿Quién se anima? A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, voy a escribir esos nombres acá en el grupo y ya les escribo ahí a ver de pronto quién más. Y recuerden que la idea es no llegar al jueves y que el último día eh, ya para presentar la evaluación. Seamos sinceros, o sea, yo les puedo dar mucho más tiempo, pero ya lo que, lo que fue fe. O sea, ustedes no van a durar. Si les digo, vamos la otra semana, ustedes no van a estudiar toda la semana. El inglés no es, no es así, sino simplemente con esto, con lo que vimos, ya está bien. Yo les envío ahorita el PDF, repasan cinco minuticos, las tablitas, unas preguntas y ya. Ya, ya, ya es eso, ¿listo? Entonces ya le escribo por acá en el grupo y mañana recuerden que empezaríamos entonces en esa lista que ya saben que yo les envío el link, se conecta uno por uno, tenemos la conversación y yo les voy diciendo quién sigue, ¿listo muchachos? Entonces, eso sería todo. ¿Listo? That's all and then see you tomorrow, ¿ok? Bye bye, see you. Bye bye, teacher.